ടൈംസ് നൗ ചാനല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു രണ്ട് ഡസനോളം ഫോട്ടോകളും സി സി ടി വി ക്യാമറകളിലെ വീഡിയോകളും ഡൽഹിയിലെ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടുകളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജെ എൻ യുവിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഡിസ്കഷനും അവരുടെ മുഖം മൂടി അനുസരിച്ചുള്ള ഓട്ടവും ചാട്ടവും കല്ലേറുകളും എല്ലാം കൂടി സി സി ടി വിയിലും വീഡിയോയും അതുപോലെ ഫോട്ടോയും എടുത്ത് അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയും മനോരമയും ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടേയില്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജെ എൻ യുവിൽ നടന്നതിനെ ഏറ്റവും നഗശികാന്തം എതിർത്തത് ഈ രണ്ട് പത്രങ്ങളാണ് മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമിയാണ് മുഴുവനും ആർ എസ് എസ് ആരുടെയും എ ബി ബി പിയുടെയും തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതാണ് അവിടുത്തെ ജെ എൻ യുവിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസിഡന്റ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവി ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പുകഴ്ത്തുകയുണ്ടായി സത്യം പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ വൈസ് ചാൻസലറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർമാരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അൺബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന്റെയും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന്റെയും അവിടെ വർഷങ്ങളോളം പെൻഷൻ കിട്ടുന്നവരെ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഹോസ്റ്റൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരുടെയും എല്ലാം കാര്യങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഫീസ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ കോഷൻ മണി വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള സമരം ചെയ്തു ആ സമരത്തിലെ ന്യായീകരണം ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി സമരം എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടുന്ന ലെവൽ വരെ എത്തി അങ്ങനെ എത്തിയ സമയത്താണ് അവിടെ സെമിസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് സെമിസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ നടത്താം കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ നടത്താം പേഴ്സണൽ ലാപ്ടോപ്പിലൂടെ നടത്താൻ വൈഫൈ സിസ്റ്റം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അകത്തുണ്ട് ആ വൈഫൈ സിസ്റ്റം ഇടതുപക്ഷ യൂണിയനിൽ പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങ് തകർത്തു അത് തകർത്തത് ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന സ്ത്രീയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ച സ്ത്രീയാണ് പല തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് വൈഫൈ സംവിധാനം തകർത്തത് തകർത്തതോടുകൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി വിദ്യാർത്ഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ സമരം പൊളിയുമെന്ന് ഉറപ്പായി സെമിസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറോളം പേര് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സമരം പൊളിയുമെന്നും അത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലായിക്കപ്പെടാണ് വൈഫൈ സിസ്റ്റം അവർ തകർത്തത് അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ എ ബി വി പിയും അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും ശ്രമിച്ചു അത് വാക് തർക്കത്തിന് കാരണമായി പിന്നീട് നടന്നത് ഈ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസിഡന്റും അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവരും മുഖം മൂടി ധരിച്ചവരകത്ത് പുറത്തു നിന്നും അകത്തു നിന്നും വന്നവര് അസാധാരണമാം വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ശാരീരിക പ്രയോഗമാണ് അവിടെ നടന്നത് അതിനെതിരെ കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെയധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതികരിച്ചു അധ്യാപകരിൽ പുരോഗമനവാദികളും നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താധാരയിലുള്ള അധ്യാപകർ ഈ സമരത്തെ പൊളിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് ആ വൈഫൈ തകർത്തത് ന്യായീകരിച്ചു വൈഫൈയുടെ മുറിയിൽ മുഴുവനും മുഖം മൂടിയിട്ട് ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എന്ന് ടൈംസ് നൗ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തെളിവ് സഹിതം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ അതൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല നമ്മുടെ മലയാള മനോരമയൊക്കെ രക്തപ്പുഴ ഒഴുകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മാതൃഭൂമിയൊക്കെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തീവ്രമായിട്ട് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ തല പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന സീനൊക്കെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കാണിച്ച് അതേ സ്ത്രീയാണ് അതേ പെൺകുട്ടിയാണ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ കൃത്യമായി പോലീസും അതിനകത്തുള്ള പ്രൊഫസർമാരും അതിനകത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരും സാക്ഷികളും ഓഫീസർമാരും എല്ലാം തന്നെ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ രജിസ്ട്രേഷന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ജെ എൻ യുവിലെ ഓഫീസർമാര് വൈഫൈ തടയരുതെന്നും വൈഫൈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുതെന്നും വൈഫൈ തകർക്കരുതെന്നും പറയുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും യൂട്യൂബിലുണ്ട് ടൈംസ് നൗ ചാനലിലുണ്ട് ഇപ്പോ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ മാതൃഭൂമിക്കും മനോരമയ്ക്കും ഇവിടത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഒന്നും ഒന്നും പറയാനില്ല അവര് തന്നെയാണ് ഒരു യൂ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് 
എഴുതാനും വായിക്കാനും മാത്രം കഷ്ടിച്ചറിയാവുന്ന കുറെ ഭരണാധികാരികൾ പറയുമ്പോൾ ഈ നാടിൻ്റെ ഗതികേട് മഹാഭാഗ്യത്തിന് കേരളം ഒരറ്റത്തായി ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇതെങ്ങാനും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ നടക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഭാരതം മുഴുവനും ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളുടെ ക്യാൻസർ വ്യാപിക്കുമായിരുന്നു ഈശ്വരൻ അറിഞ്ഞു തന്നതാ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് അറബിക്കടല് അപ്പുറത്ത് സഖ്യപർവ്വതം ഇവിടെയുള്ള വിഷവായു ഭാരതത്തിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെയും പുരോഗമനവാദികളുടെയും ദുരന്ത ജന്മങ്ങളുടെയും വടക്കു നോക്കി യന്ത്രങ്ങളുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഇടിമുറിയുള്ള കോളേജിലെയും ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരുടെയും എസ് എഫ് ഐക്കാരുടെയും സി പി എം കാരുടെയും സി പി ഐ കാരുടെയൊക്കെ വിഷവായു ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പ്രകൃതി തന്നെ തന്നതാണ് വലിയ വലിയ സഖ്യപർവ്വതം ഏതായാലും പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിയുടേതായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ജെ എൻ യുവിൽ എന്താ നടന്നത് എന്ന് ടൈംസ് നൗ ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം എല്ലാ പാപഭാരവും ചില സംഘടനകളുടെയും ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് ഇവിടുത്തെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ വലസിയപ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര കോടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുകൂടി ഒന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമല്ലേ